good morning students today we are going to start economics chapter 1 introduction to macro economics so here is a quotation by don bosch fisher and starts macro economics is very much about tying together facts and theories macro economics is nothing but this is about tying together facts and theories appa innikku vande economics pathi padikka porom economics adinoda adinoda ella vidamana adinulla ella nunukangala pathi nam innikku padikka porom introduction ah padikka porom adile vande quotation enna solla patta sollirkaru don bush fisher and ஸ்டார்ட்ஸ் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா மேக்ரோ பேரியல் பொருளாதாரம்னு அதுக்கு ஒரு பேர் இட்டுருக்காங்க மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் இஸ் வெரி மச் அபவுட் எதை பற்றி தான் மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் சொல்லுது அப்படின்னா ட்ரையிங் டு கெதர் ஃபேக்ட்ஸ் அண்ட் தியரிஸ் ஃபேக்ட்ஸ் அப்படின்னு சொன்னால் உண்மைகள் தியரிஸ்னால் கோட்பாடுகள் பலரும் பலவிதமாக தியரிஸ் சொல்லியிருப்பாங்க ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு தியரி சொல்லியிருப்பாங்க அப்போ தியரிகளை கோட்பாடுகளை பற்றியும் உண்மைகளை பற் உண்மைகளையும் கோட்பாடுகளையும் இணைக்கிறது தான் மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் பேரியல் பொருளாதாரம்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போது இதனுடைய ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ் எதுக்காக இந்த பேரியல் பொருளாதாரத்தையும் அதாவது மேக்ரோ அண்ட் மைக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் ஒய் யூ வாண்ட் டு ஸ்டடி அப்படின்னு கேட்டால் அதுதான் லேர்னிங் ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ் படிக்கிறதுக்கு ஒரு நோக்கம் வேணும் இல்லையா எய்ம் டு என்லைட்டன் த எவல்யூஷன் இம்பார்ட்டன்ஸ் அண்ட் பேசிக் கான்செப்ட்ஸ் ஆஃப் மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் அதாவது எவல்யூஷன் பேரியல் பொருளாதாரத்தில் பொருளாதாரம் பரிணாம வளர்ச்சி எப்படி டெவலப் ஆச்சு அதனுடைய முக்கியத்துவம் இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன அதனுடைய அடிப்படை கருத்துக்கள் தட் இஸ் பேசிக் கான்செப்ட்ஸ் அதனுடைய முக்கியத்துவம் பரிணாம வளர்ச்சி அடிப்படை கருத்துக்கள் இவை இவை இது யாரை பற்றினது பேரியல் பொருளாதாரத்தை பற்றிய இந்த மூன்று வகையான நம்மளுடைய கருத்துக்களை நம்ம வந்து இதில் படிக்க போகிறோம் அது மட்டும் இல்லாமல் எப்படி எக்கனாமிக்ஸ் எக்கானமி வந்து ஒரு நாட்டில் செயல்படுது பொருளாதாரம் எப்படி செயல்படுது அப்படின்றத பற்றியும் பார்க்க போகிறோம் இப்போது ஃபஸ்ட்டு இன்ட்ரோடக்ஷன் த சப்ஜெக்ட் எக்கனாமிக்ஸ் இஸ் கிளாசிஃபைடு இன்டூ டூ பிரான்ச்சஸ் நேம்லி மைக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் அண்ட் மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் இந்த சப்ஜெக்ட் எக்கனாமிக்ஸை ரெண்டாக பிரிச்சுருக்காங்க ரெண்டு பிரான்ச் ரெண்டு கிளைகள் இருக்குது ரெண்டு டிவிஷன் இருக்குது நேம்லி மைக்ரோனா சிறியது சிறியது மேக்ரோனா பெரியது அப்போ மைக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் அண்டு மேக்ரோ எக்கனா மேக்ரோ தான் பேரியல் பொருளாதாரம்னு சொல்கிறோம் எக்கனாமிக்ஸ்னால் பொருளாதாரம் இதை வந்து ரேக்னர் ஃப்ரெஷ் A Norwegian econ- Norway, a, an Norwegian economist, Norway, a an economist from Norway, Norwegian economist, and the co-recipient of the first Nobel Prize in Economic Sciences. That is why not only he he is from Norway, or when they were macro economist, but they should know where they are. Our economist, and a model model la Nobel Prize economics. எக்கனாமிக் சயின்ஸில் நோபல் ப்ரைஸ் வாங்கின கோ ரெசிபியன்ட்னா இணை பரிசு பெற்றவர் அப்படின்னு அர்த்தம் இணையாக இன்னொருத்தரும் வாங்கியிருப்பாங்க அதோடு சேர்ந்து இவரும் கோ ரெசிபியன்ட்டாக ஃபஸ்ட்டு நோபல் ப்ரைஸ் இன் எக்கனாமிக் சயின்ஸில் வாங்கினவர் இவர் தான் ஹி ஒன்லி காயின்டு த வேர்ட்ஸ் மைக்ரோ மீனிங் ஸ்மால் and macro meaning large in the year 1933 so you avar da enna seidar coin pannar na avar uruvaakinar in in the year 19 ipo endha varsham 1933 however macro economics in its modern form began with john maynard keynes epdiyo nama paakumbodhu macro economics period poruladaram இன்றைக்கி இருக்கிற மாடர்ன் ஃபார்மில் அதை யார் உருவாக்கினா அதை யார் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னு கேட்டால் ஜேஎம் கெயின்ஸ் அவரோட முழு பேர் வந்து ஜான் மெய்னார்ட் கெயின்ஸ் அண்ட் ஹிஸ் புக் அவருடைய புக்கு பேர் த ஜென்ரல் தியரி ஆஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் மணி அப்போ பொது கோட்பாடு பொது ஜென்ரல் தியரின்றதுக்கு பேர் பொது கோட் எதை பற்றிய பொது கோட்பாடு எம்ப்ளாய்மெண்ட் எம்ப்ளாய்மெண்ட்னால் என்னது வேலை இன்ட்ரெஸ்ட்னால் என்னது வேலை வாய்ப்பு தான் எம்ப்ளாய்மெண்ட்டு இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படின்னா வட்டி அடுத்தது மணி மணி வட்டி 
வேலைவாய்ப்பு இதை பற்றின பொது கோட்பாடு அப்படின்றத ஒரு தலைப்பாக வச்சு ஒரு புக்கு நைன்டீன் தேர்ட்டி சிக்ஸில் ஹி பப்ளிஷ்ட் வாட் இஸ் த நேம் ஆஃப் த புக் இங்கிலீஷில் நம்ம படிக்கிறது தான் ரொம்ப முக்கியம் ரிப்பீட் த ஜென்ரல் தியரி ஆஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் மணி திஸ் வாஸ் பப்ளிஷ்ட் இன் த இயர் நைன்டீன் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஜேஎம் கீன்ஸ் ஆஃபர்ட் அண்ட் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் ஃபார் ஃபால் அவுட் ஃப்ரம் த கிரேட் எக்கனாமிக் டிப்ரெஷன் வாரக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கிரேட் எக்கனாமிக் டிப்ரெஷன் ஏற்பட்டுச்சு முதல் அதாவது முதல் ஃபஸ்ட் வேர்ல்டு வாருக்கு அப்புறம் அப்போ கெயின்ஸ் வந்து என்ன சொல்கிறாரு இந்த மாதிரி கிரேட் டிப்ரெஷன் அதாவது பொருளாதாரத்தில் ஒரு தாழ்வான நிலை பின்தங்கிய நிலை வந்துருச்சு அப்போ இதிலேருந்து நம்ம எப்படி வெளியே வர்றது எப்படி மீள்வது அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அதுக்கு ஒரு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுத்துருக்காரு அதை வாட் இஸ் வாட் வென் குட்ஸ் ரிமைண்ட் அன்சோல்டு பொருட்கள் விற்கப்படாமல் இருந்தால் யாருக்கு வேலை கிடைக்க வேலை இருக்காது என்ன சூழ்நிலை அந்த நேரத்தில் நிலவிச்சு எல்லா விதமான உற்பத்தி செய்யப்பட்ட பொருட்கள் விற்கப்படவில்லை அதே மாதிரி தொழிலாளர்கள் உழைப்பாளர்கள் வேலையின்றி இருந்தாங்க இந்த இதுதான் வந்து டிப்ரெஷன் கிரேட் எக்கனாமிக் டிஸ் டிப்ரெஷன் நடந்தப்ப ஏற்பட்டது இதிலருந்து எப்படி வெளியே வர்றதுன்னு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுத்தவர் தான் கீன்ஸ் கென்ஸ் அதனால் கீன்ஸ் இஸ் ரிகார்டட் அஸ் த ஃபாதர் ஆஃப் மாடர்ன் மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் நவீன பேரியல் பொருளா பொருளாதாரத்தின் தந்தை என்று அழைக்கப்படுகிறார் ஜேஎம் கேன்ஸுக்கு என்ன எப்படி ஹவு ஹி இஸ் ரிகார்டட் மதிப்புகளிச்சு அவரை என்ன மரியாதையை அவரை அழைக்கிறாங்க அவருக்கு பேர் பட்டம் கொடுத்துருக்காங்க டைட்டில் கொடுத்துருக்காங்க ஹென்ஸ் கேன்ஸ் இஸ் ரிகார்டட் அஸ் த ஃபாதர் ஆஃப் மாடர்ன் மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் மீனிங் ஆஃப் மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் த வேர்ட் மேக்ரோ இஸ் டிரைட் ஃப்ரம் த கிரீக் வேர்ட் மேக்ரோஸ் மீனிங் லார்ஜ் ஹென்ஸ் மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் இஸ் த ஸ்டடி ஆஃப் த எக்கானமி அஸ் அ ஹோல் அப்போது மேக்ரோ அப்படின்ற வார்த்தை எதில் இருந்து வந்தது அப்படின்னா கிரீக் எழுத்து மேக்ரோஸ் என்ற கிரீக் கிரேக்க சொல்லிலிருந்து வந்திருக்கு அதனுடைய அர்த்தம் வந்து பெரிய பேர் பெரிய அப்படின்னு அர்த்தம் லார்ஜ்னு அப்போ மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் இஸ் த ஸ்டடி ஆஃப் த ஸ்டடி அபவுட் த எக்கானமி அஸ் அ ஹோல் ஸ்டடி ஆஃப் எக்கானமி அஸ் அ ஹோல் அப்படிங்கிறாங்க இன் அதர் வேர்ட்ஸ் மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் டீல்ஸ் வித் அக்ரிகேட்ஸ் சச்சஸ் நேஷ்னல் இன்கம் எம்ப்ளாய்மெண்ட் அண்ட் அவுட்புட் மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் இஸ் த ஆல்சோ நோன் அஸ் த இன்கம் தியரி அப்போது மேக்ரோஸ் என்ற கிரேக்க சொல்லிலிருந்து லார்ஜ் அப்படின்ற அர்த்தத்தோட பெரிய அர்த்தத்தோடு அந்த சொல் எடுக்கப்பட்டிருக்கு அப்போ இட் இஸ் த ஸ்டடி ஆஃப் எக்கானமி அஸ் அ ஹோல் முழுமையாக படிக்கிறது இன் அதர் வேர்ட்ஸ் மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் டீல்ஸ் வித் எது அக்ரிகேட் ஃபார்மில் தனித்தனியாக பிரித்து பார்க்காம ஒட்டு மொத்தமாக எக்கனாமிக்ஸை பற்றி படிக்கிறது அதில் என்னென்ன பகுதிகளெல்லாம் அடங்கியிருக்கு என்னென்ன ஏரியாவை அது கவர் பண்ணியிருக்குன்னா இட் டீல்ஸ் வித் அக்ரிகேட் சச்சஸ் நேஷ்னல் இன்கம் எம்ப்ளாய்மெண்ட் அண்ட் அவுட்புட் மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் இஸ் ஆல்சோ நோன் அஸ் இன்கம் தியரி அப்போ இன் அதர் வேர்ட்ஸ் மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் என்னன்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா கூட்டு ஒட்டு மொத்தமாக முழுமையாக படிக்கிறது அதில் என்னென்ன பகுதிகளெல்லாம் அடங்கி இருக்குன்னா தேசிய வருமானம் அதான் நேஷ்னல் இன்கம் நாட்டினுடைய வருமானம் எம்ப்ளாய்மெண்ட்டு வேலை வாய்ப்பு அப்புறம் அவுட்புட்டு வாட் இஸ் த அவுட்புட்டு நாட்டினுடைய அதன் மூலமாக நாட்டில் என்ன உற்பத்தி செய்கிறாங்க நாட்டு உற்பத்தி மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸுக்கு இன்னொரு பேர் இருக்குது அதாவது பேரியல் பொருளாதாரத்துக்கு இட் இஸ் நோன் அஸ் இன்கம் தியரி வருமான கோட்பாடு அப்படின்னு அர்த்தம் அவங்க ஒரு அழகான ஒரு டயக்ராம் கொடுத்துருக்குறாங்க அது ஹெக்ஸகோனல் அதாவது ஆறு முகம் கொண்ட ஆறு ஆறு விதமான ஹெட்டிங்கோட பகுதிகளோடு இங்கே கொடுத்துருக்குறாங்க சென்டரில் அழகான ஒரு ஹெட்டிங்கும் கொடுத்துருக்காங்க அதை நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஹெட்டிங் வாட் இஸ் வாட் இஸ் த ஹெட்டிங் ஸ்டடி ஆஃப் த எக்கானமி அஸ் அ ஹோல் ஒட்டு மொத்த பொருளாதாரத்தை முழுமையாக படிப்பது அதில் வந்து ஒவ்வொன்றா ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பாக வரும் வரும்போது முதல்ல 
மொத் முதல்ல வந்து பெரிய அளவில் படிக்கணும் என்னென்ன இருக்குது என்னெல்லாம் அதை பற்றி சொல்லப்பட்டிருக்கு அதை அலசி ஆராய்ஞ்சி படிக்கிறதுக்கு முதலாவதாக அதை பற்றின நாலேஜ் நமக்கு வேணும் அதுக்கப்புறம் தான் நாட்டில் வந்து உற்பத்தி செய்யணும் உற்பத்தியே மேற்கொள்ளணும் ஸோ அடுத்த ஸ்டெப்பு உற்பத்தி அது எப்படியாகப்பட்ட ஸ்டடீஸில் வந்து பார்க்கணும்னா என்னெல்லாம் அதில் கவர் ஆகுது எது எந்த ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்த மட்டுமா அதில் என்னெல்லாம் கவர் ஆகுது அப்படின்னு கொடுத்துருக்குன்னா இட் இன்க்ளூட்ஸ் நேஷ்னல் ரீஜனல் அண்ட் குளோபல் எக்கனாமிக்ஸ் இன்க்ளூட்ஸ் நேஷ்னல்னா நாடுகள் ரீஜனல்னா மாநிலங்கள் ஆர் மண்டலங்கள் அது அல்லது குளோபல் எக்கனாமிக்ஸ் அதோட சேர்த்து குளோபல்னா உலக அளவில் உள்ள பொருளாதார பொருளாதாரத்தை பற்றி நம்ம படிக்கணும் அடுத்ததாக அதுன்னு வேறு என்ன சப்ஜெக்டை கவர் பண்ணுது அப்படின்னு சொன்னால் நேஷ்னல் இன்கம் நாட்டினுடைய வருமானம் அப்புறம் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் வேலை இல்லா தன்மை வேலை இல்லாமல் இருக்காங்க இல்லையா வேலை இல்லாத நிலை அடுத்து அதாவது இன்ஃப்ளேஷன் பண வீக்கம் இந்த ஆறு வகையான சப்ஜெக்ட்ஸையும் உள்ளடையிருக்கு அதிக அளவில் அதை பற்றி படிக்கிறதுக்கு எக்க பொருளாதாரத்தை பற்றி படிக்கிறது நாட்டின் உற்பத்தியை பற்றிய படிப்பு அதில் வந்து நாட்டு நாட்டு உற்பத்தின்னு வரும்பொழுது எல்லாம் மற்ற எல்லா நா நாடுனா நம்ம மட்டுமா அப்படின்னு இல்லாமல் மற்ற நாடுகள் நம்மளுடைய மற்ற ஸ்டேட்ஸ் அதாவது ரீஜனலாக மண்டலங்கள் அடுத்து வந்து உலக அளவில் எக்கனாமிக்ஸ் எப்படி இருக்குதுன்னு எக்கனா அந்த எக்கனாமிக்ஸை பற்றி படிக்கிறது அதை பற்றின பொருளாதாரத்தை அந்த அளவில் படிக்கிறது அடுத்து நாட் நம்ம நாட்டினுடைய வருமானம் என்ன நம் நாட்டில் வேலை இல்லாத நிலைமை எப்படி இருக்கிறது அதனுடைய ஸ்டேட்டஸ் என்ன அப்புறம் பண வீக்கம் எப்படி இருக்குது இன்ஃப்ளேஷனாக நிறையா பணத்தினுடைய இது வந்து மதிப்பு இல்லாமல் போயிடுச்சுன்னா அதான் இன்ஃப்ளேஷன் அதுக்கு வேல்யூ இல்லாமல் போயிடும் அப்போ பண வீக்கம் அது மதிப்பு இல்லை ஒரு ஒரு ரூபாய்க்கு எவ்வளோ எவ்வளோ இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கு இல்லையா ஒரு ரூபாய்க்கு ஹண்ட்ரட் பைசானா ஹண்ட்ரட் பைசைக்கு மதிப்பு இல்லாமல் போயிடுதுல்ல அப்போ பணத்தினுடைய அந்த என்ன சொல்லுவோம் பயன்பாடு வந்து குறைஞ்சிடுறது பண வீக்கம் அப்படின்ற டேம் கொடுக்குறாங்க த பிக் பிக்சர் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது பெரிய அளவில் படிக்கிறது அப்படின்னு அர்த்தம் த சென்டர் மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் ரெண்டு பக்கமும் இருக்குது ரெண்டு ஆரோ ரெண்டு சைடும் இருக்குது ஏன்னு கேட்டால் ஒன்றுக்கு ஒன்று சம்மந்தம் இது இது பூரா வந்து கவர் பண்ணுது இங்கேருந்து இங்கே வரும் இங்கேருந்து இங்கே வரும் இங்கேருந்து இங்கே வரும் அப்போ அதனால தான் என்ன சொல்லியிருக்கு இதை ஸ்டடி ஆஃப் எக்கானமி ஒயிட் ஃபினாமினா இது வந்து ஒவ்வொரு ப படிப்பும் அந்த அப்போ இருக்கிற பொருளாதார நிலையை பற்றிய அந்த ஒட்டு மொத்த படிப்பாக இது இருக்குது அதை தான் கவர் இது எல்லாத்தையும் இது கவர் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அது வந்து இந்த நிலைமை இருந்தால் அந்த நிலை தொடரும் வருமானம் உற்பத்தி நிறையா இருந்துச்சுன்னா அடுத்து என்ன வரும் தே நாட்டினுடைய இன்கம் நிறையா இருந்துச்சுன்னா அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் இருக்குமா இல்லை உற்பத்தி கொ குறைஞ்சிருச்சுன்னா அன்எம்ப்ளாய்டு இந்த மாதிரி ஒன்றுக்கு ஒன்று தொடர்பு படுத்தி படிக்கிறது தான் இந்த இது அடுத்ததாக த சப்ஜெக்ட் மேட்டர்ஸ் கவர்ட் இன் மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் ஆர் த ஏரியாஸ் சச்சஸ் எம்ப்ளாய்மெண்ட் நேஷ்னல் இன்கம் இன்ஃப்ளேஷன் பிஸ்னஸ் சைக்கிள் பாவர்ட்டி இன்ஈக்வாலிட்டி டிஸ்பாரிட்டி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அண்ட் சேவிங் கேபிட்டல் ஃபார்மேஷன் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டெவலப்மெண்ட் இன்டர்நேஷ்னல் ட்ரேட் பேலன்ஸ் ஆஃப் ட்ரேட் அண்ட் பேலன்ஸ் ஆஃப் பேமெண்ட்ஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட் அண்ட் எக்கனாமிக் க்ரோத் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட் அண்ட் எக்கனாமிக் க்ரோத் அப்போ வந்து எப்படி இருக்குது மாற்று விகிதம்ங்கிறாங்க எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட்டை சப்ஜெக்ட் என்னென்ன சப்ஜெக்ட்லாம் இதை கவர் பண்ணுது இப்போ மேலே தான் பார்த்தோம் அதைத்தான் திருப்பி கொடுத்துருக்காங்க இன்னும் கொஞ்சம் விளக்கமாக எப்படி கொடுத்துருக்குறாங்க எம்ப்ளாய்மெண்ட் வேலைவாய்ப்பு அடுத்தது நேஷ்னல் இன்கம் நாட்டு வருமானம் பண வீக்கம் வியாபாரம் அதாவது தொழில் அதாவது வியா பிஸ்னஸ்னால் வியாபாரம் தானே சொல்லும் அதனுடைய சுழற்சி வறுமை அப்புறம் இன்ஈக்வாலிட்டி அப்படின்னு சொன்னால் ஏற்றத்தாழ்வு டெஸ்பாரிட்டினா அதுலேயும் ஏற்றத்தாழ்வு தான் மா கொஞ்சம் மாறுபாடு இருக்கிறது உயர்வு அதாவது ஏற்ற கொஞ்சம் பொருளாதார நிலையில் வித்தியாசங்கள் வேறுபாடுகள் இருக்கிறது இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து முதலீடு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் சேர்த்து வருது இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அண்ட் சேவிங் முத அதை வந்து முதலீடு அதிலருந்து சேமிப்பு அடுத்து கேபிட்டல் ஃபார்மேஷன் மூலதனத்தை எப்படி உருவாக்குறது எப்படி ஃபார்ம் பண்ணுறது அப்படின்னு அடுத்து இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டெவலப்மெண்ட் அது வந்து கட்டமைப்பு மேம்பாடுன்னு சொல்கிறாங்க கட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் நமக்கே தெரியும் கட்டட உள்ள அமைப்புக்கு நம்ம என்ன சொல்லுவோம் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஸ்கூல் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்குது அந்த எப்படிலாம் ஏதாவது ஒரு பெரிய கண் கன்சர்னுக்கு இன்ஃப்ரா இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இப்படி இருக்குலாம் சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த மாதிரி உள்ள என்னெல்லாம் இருக்குது அதனுடைய மேம்பாட்டினு
கட்டமைப்பு அடுத்து இன்டர்நேஷ்னல் ட்ரேடு இன்டர்நேஷ்னல் வேர்ல்டு லெவல் எல்லா நாடுகளில் வாணிபம் எப்படி இருக்குது பல நாடுகளுடைய பன்னாட்டு வாணிபம் அடுத்து அந்த வாணிபத்தினுடைய சமநிலை சம அதாவது பேலன்ஸ் பேலன்ஸ் ஆஃப் ட்ரேட் சமமாக இருக்கா பணம் செலுத்துதல் அதாவது பணம் அதாவது செலுத்துதலில் பேலன்ஸ் செலுத்துதலில் பேலன்ஸ் அப்புறம் அதாவது செலுத்துதலில் சமநிலை அடுத்து எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட்டுங்கிறது மாற்று விகிதம் கடைசியாக எக்கனாமிக் குரோத் எக்கனாமிக் குரோத்துங்கிறது பொருளாதார வளர்ச்சி முன்னேற்றம் இதெல்லாம் சேர்ந்து அத்தனையும் படிச்சிடுறது தான் மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் அல்லது பே பேரியல் பொருளாதாரம் தேங்க்யூ நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் தி அதாவது நெக்ஸ்ட் வந்து பார்க்க போகிறது மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸினுடைய முக்கியத்துவம் பேரியல் பொருளாதாரத்தினுடைய முக்கியத்துவம் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் த இம்பார்ட்டன்ஸ் அண்ட் த நீட் ஃபார் இன்ட்ரடியூசிங் எ மேக்ரோ அவுட்லுக் ஆஃப் அன் எக்கானமி ஆர் கிவன் பிலோ த இம்பார்ட்டன்ஸ் இதனுடைய முக்கியத்துவம் எதுக்காக இந்த மாதிரி ஒரு மேக்ரோ அவுட்லுக்கோட நம்ம எக் எக்கானமியை பொருளாதார அமைப்பை படிக்கணும் அதெல்லாம் ஏன் தேவை அப்படின்றத பற்றி கீழே ஒரு கண்ணோட்டம் த இம்பார்ட்டன்ஸ் அண்ட் த நீட் ஃபார் இன்ட்ரடியூசிங் எ மேக்ரோ அவுட்லுக் ஆஃப் அன் எக்கானமி ஆர் கிவன் பிலோ அப்போ ஒரு பேரிய கண்ணோட்டத்தோட பெரிய கண்ணோட்டத்தோட நம்முடைய பொருளாதார அமைப்பை பார்க்கணும் அது ஏன் அதனுடைய நீர் என்னன்றத ஒன்றுன்னா இங்கே பார்க்க போகிறோம் த ஃபஸ்ட் ஒன் தெர் இஸ் அ நீட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த ஃபங்க்ஷனிங் ஆஃப் த எக்கானமி அட் த அக்ரிகேட் லெவல் டு இவால்வ் சூட்டபுள் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் அண்ட் டு சால்வ் த பேசிக் ப்ராப்ளம்ஸ் ப்ரிவைலிங் இன் அன் எக்கானமி தெர் இஸ் அ நீட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் நமக்கு ஒரு தே என்ன தேவை நமக்கு எதனால் ஏன் நம்ம வந்து ஹவு த எக்கானமி இஸ் ஃபங்க்ஷனிங் எப்படி அரசியலமைப்பு செயல்பட்டு கொண்டு இருக்கிறது செய் என்ன மாதிரியான செயல்பாட்டில் இருக்குது எந்த லெவல் அக்ரிகேட் லெவலில் மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் படிக்கிறதுனால எப்படி நம்ம அரசியலமைப்பு ஃபங்க்ஷன் பண்ணி இது பொருளாதார அமைப்பு ஃபங்க்ஷன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும் அப்போ எது எதை படிப்பு படிக்கிறதுனால அக்ரிகேட் லெவலில் எக்கான எக்கனாமிக்ஸ் படிக்கிறதுனால இது எதற்காக அப்படின்னா டு இவால்வ் சூட்டபுள் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் அப்போ எது தேவையோ அந்த நேரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த ஃபஸ்ட் அந்த ப்ரெசன்ட் டைமுக்கு அந்தந்த டைமுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் அதாவது யுக்திகளை மா டெக்னிக்ஸை மாற்றி அதன் மூலமாக சரியானபடி நம்முடைய பொருளாதார அமைப்பு செயல்படணும் அப்படின்றதுக்காக தான் அந்த மேக்ரோ எக்கானமி எக்கனாமிக்ஸ் படிக்கிறோம் அண்ட் டு சால்வ் த பேசிக் ப்ராப்ளம்ஸ் ப்ரிவேலிங் இன் அன் எக்கானமி ஒரு அரசு ஒரு பொருளாதார அமைப்பில் என்னென்ன விதமான அடிப்படை பிரச்சனைகள் நடந்து கொண்டு இருக்கிறது இருக்கிறது இயற்கையிலேயே அடிப்படையாக என்னென்ன பிரச்சனைகளெல்லாம் நம்ம மேற்கொண்டு கொண்டு இருக்கிறோம் அப்படின்றத பற்றி தான் அந்த அதை பற்றி படிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் நமக்கு கட்டாயமாக மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் படித்து தான் ஆகணும் அடுத்ததாக நெக்ஸ்ட் ஒன் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் த ஃப்யூச்சர் ப்ராப்ளம் நீட்ஸ் அண்ட் சேலஞ்சஸ் ஆஃப் அன் எக்கானமி அஸ் அ ஹோல் இஸ் அன் இம்பார்ட்டண்ட் இஸ் இம்பார்ட்டண்ட் டு இவால்வ் ப்ரிகாஷனரி மெஷர்ஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் த ஃப்யூச்சர் ப்ராப்ளம்ஸ் இனிமேல் நடக்க போகிறது இப்படி இந்த மாதிரிலாம் இந்த அது எக்கனாமிக் பொருளாதார செயல்பாடு இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் பொரு பொருளாதார அமைப்பு இந்த நிலையில் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் என்னென்ன ஃப்யூச்சரில் என்னென்ன ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் வரும் என்னென்ன தேவைகள் தான் வரும் என்னென்ன சவால்களையெல்லாம் நம்ம சந்திக்க வேண்டி இருக்கும் அஸ் அ ஹோல் எக்கானமி அஸ் அ ஹோல் முழுமையாக என்னெல்லாம் சந்திக்க வேண்டி இருக்கும் அப்படின்றத பற்றின அந்த முக்கியத்துவம் இஸ் இம்பார்ட்டண்ட் டு இவால்வ் ப்ரிகாஷனரி மெஷர்ஸ் அப்போ நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேவை என்ன தேவை ஃபுல்லாக நம்ம மேக்ரோ செட்டப்பை படித்தா தான் ஃப்யூச்சரில் என்னென்ன ப்ராப்ளம் வரும் இந்த மாதிரி நிலைமையில் இருந்தால் அப்போ என்னென்ன தேவைகள்லாம் நமக்கு இருக்கும் என்னென்ன சவால்களை எல்லாம் நம்ம மேற்கொள்ள வேண்டியிருக்கோம் அதுக்கு நம்ம கட்டாயமாக ப்ரிகாஷனரி மெஷர்ஸ் அதாவது முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை எடுக்கணும் அப்போ இதெல்லாம் எடுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் எந்த கொஞ்சம் கொஞ்சமாக படித்தா தெரியாது டோட்டலாக படித்தா தான் தெரியும் அக்ரிகேட்டாக படித்தா தான் தெரியும் அதனால தான் மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸை நம்ம படிக்கணும் எக்கனாமிக்ஸை மேக்ரோ லெவலில் படிக்கணும் அடுத்து தேர்ட் பாயிண்ட் 
Macroeconomics provides ample opportunities to use scientific investigation to understand the reality. Unmai yenbadai. Adavde namurdiya macroeconomics period purla daram yenna thar namak nalla oru wipe alithin kirede abina nareyya wipe kudurge abina scientific investigation. Arivial adavde pur ari arivial puru mana vicharane scientific approach. அதை அரசி ஆராய என்ன காரணம் இப்படி பண்ணோம்னா என்ன பண்ணலாம் இந்த வே இந்த வேலை போனோம்னா இந்த டெக்னிக்கை ஃபாலோ பண்ணோம்னா இந்த ஸ்ட்ராட்டஜியை ஃபாலோ பண்ணோம்னா எப்படி நம்ம அச்சீவ் பண்ணலாமா டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் உண்மை தன்மையை அறிந்து கொள்ள சயின்டிஃபிக் இன்வெஸ்டிகேஷன் மே மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் ப்ரொவைட்ஸ் ஆம்பிள் ஆப்பர் இனஃப் மோர் ஆம் அதாவது தேவையான அளவு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் நமக்கு வாய்ப்புகளை தருது எதுக்கு எதுக்கு வாய்ப்புகளை தருவது டு யூஸ் சயின்டிஃபிக் இன்வெஸ் இன்வெஸ்டிகேஷன் இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணுறதுனா என்ன விசாரித்தல் விசார் எப்படி அறிவியல் பூர்வமான என்ன வாட் இஸ் வாட் வாட் இஸ் இட் இப்போ இப்படி போனால் என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த சயின்டிஃபிக்காக இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணி அதன் மூலமாக வாட் இஸ் ட்ரூத் உண்மைத்தன்மை என்ன என்ன என்பதை கண்டறியதுக்கு இந்த மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் வந்து நிறையா வாய்ப்புகளை தருது அப்போ சின்ன லெவலில் மைக்ரோ லெவலில் படித்தோம்னா நுண்ணியல் பொருளாதாரம் பண்ணால் அது ஒரு குறிப்பிட்ட சப்ஜெக்ட் தான் படிச்சுட்டு போக முடியும் எல்லா ஏரியாவிலையும் இந்த இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணி பண்ண முடியாது நெக்ஸ்ட்டு மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் ஹெல்ப்ஸ் டு மேக் மீனிங்ஃபுல் கம்பேரிசன் அண்ட் அனாலிசிஸ் ஆஃப் எக்கனாமிக் இண்டிகேட்டர்ஸ் எக்கனாமிக்ஸில் இந்த மாதிரி இண்டிகேட்டர்ஸ்னால் குறியீடுகள் குறியீடுகள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பாயிண்ட் பண்ணி சொல்கிறது இந்த மாதிரியான இப்படி போனால் இந்த லெவல் வரும் இது போனால் இந்த மாதிரி சரியானபடி ஃபாலோ பண்ணலை ஃபங்க்ஷன் சரியாக பண்ணலை அப்படின்னு சொன்னால் எக்கானமியுடைய கண்டிஷன் இப்படி இருக்குது பொருளாதார அமைப்பு இப்படி செயல்பட்டு கொண்டு இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை அந்த மாதிரி இப்படி போனால் இந்த நிலை உருவாகும்னு நமக்கு எக்கனாமிக் இண்டிகேட்டர்ஸ் இருக்கும் அனாலிசிஸ் ஆஃப் எக்கனாமிக் இண்டிகேட்டர்ஸ் அப்போ மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் படித்தோம்னா அது என்ன அந்த படிக்கிறதுல என்ன நமக்கு ஒரு ஹெல்ப் என்ன அப்படின்னா டு மேக் மீனிங்ஃபுல் கம்பேரிசன் அண்ட் அனாலிசிஸ் அதை கம்பேர் பண்ணி பார்த்து இப்படி செய்தால் இது கிடைக்கும் இப்படி செய்யாததுனால இப்படி வந்திருக்கு அப்போ கம்பேர் அண்ட் அன அனாலைஸ்னால் பரிசோதித்து பார்க்குறது அதை பரிசீலனை பண்ணி பார்க்குறது அலசி ஆராய்ந்து பார்க்குறது அப்போ கம்பேர் பண்ணி அலசி ஆராய்ந்து பார்த்து இந்த குடுத்து கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற அந்த இண்டிகேட்டர்ஸ் வந்து சரிதானா அப்போ இப்படி பண்ணால் இது தான் வருமா இல்லை அது மாற்றி இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி அலசி ஆராய இந்த மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் படிக்கிறது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் ஹெல்ப்ஸ் ஃபார் பெட்டர் ப்ரெடிக்கே ப்ரடிக்ஷன் அபவுட் ஃப்யூச்சர் அண்ட் டு ஃபார்முலேட் சூட்டபிள் பாலிசிஸ் டு அவாய்ட் எக்கனாமிக் க்ரைசிஸ் மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் அடுத்து என்ன ஹெல்ப் அந்த ஸ்டடி என்ன ஹெல்ப் பண்ணுது அப்படின்னா பெட்டர் ப்ரடிக்ஷன் ப்ரெடிக் பண்ணி தான் முன்னாலே சொல்லிடுறது ப்ரெடிக் பண்ணி ஃபோர்சி பண்ணி இதெல்லாம் நடக்கும் அப்படின்னு முன்னாலேயே கணித்து சொல்லிடுறது அப்போ முன்கணித்தல் அப்படின்னு பேர் அப்போ ப்ரெடிக் பண்ணி ஃப்யூச்சர் ஃப்யூச்சரை ப்ரெடிக் பண்ணி சொல்கிறதுக்கும் அந்த ஃப்யூச்சருக்கு நம்ம சூட்டபிள் பாலிசிஸ் நல்ல ச அதுக்கு தகுதியான நிறைய பாலிசிஸ் கோட்பாடுகளையெல்லாம் கொள்கைகளெல்லாம் நம்ம என்ன கொண்டு வந்து டு ஃபார்முலேட் பண்ணிவிட்டு அதனால் என்னத்தை அவாய்ட் பண்ணலாம் எக்கனாமிக் க்ரைசிஸ் பொருளாதார நெருக்கடி வராத வண்ணம் ஃப்யூச்சரில் அதற்கு சூட்டபிளான கொள்கைகளை நம்ம ஏற்படுத்தி எக்கனாமிக் க்ரைசிஸை அவாய்ட் பண்ணலாம் அதுக்கு மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் ஹெல்ப்ஸ் ஃபார் பெட்டர் ப்ரொடக்ஷன் அதை மேக்ரோ அதை படிக்கும் போதே நம்ம நல்ல த நல்லாவே கணித்து வரப்பு வர வர இப்படி தான் வரும் அப்படின்றத முன் கணித்து சொல்கிறதுக்கு ரொம்ப உதவியாக இருக்குது எதை பற்றி ஃப்யூச்சர் எதிர்காலத்தை பற்றி அப்போ எதிர்காலத்தில் பொருளாதார நெருக்கடி வராமல் இன் ஃப்யூச்சர் தெர் ஷுட் நாட் பி எனி எக்கனாமிக் க்ரைசிஸ் அப்போ இஃப் யூ வாண்ட் டு அவாய்ட் எக்கனாமிக் க்ரைசிஸ்னால் வீ ஹாவ் டு ஃபார்முலேட் சர்டன் சூட்டபிள் பாலிசிஸ் அந்த பாலிசிஸை நம்ம ஃபார்முலேட் பண்ணால் தான் ஃப்யூச்சரில் நம்ம எப்படி இருக்க முடியும் எந்த வித எக்கனாமிக் க்ரைசிஸ் இல்லாமல் இருக்க முடியும் அப்போ இதை ப்ரொடிக் பண்ணி ஃப்யூச்சரை ப்ரொடிக் பண்ணி சொல்கிறதுக்கு மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் இஸ் வெரி வெரி ஹெல்ப்ஃபுல் அப்படின்றத இந்த இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் லெசனில் படித்தோம் ஸ்கோப் ஆஃப் மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் The study of macroeconomics has wide scope 
and it covers the major areas as follows. That is scope. That is the parandha yellai. That is the imperial purla dara. That is the periya togdi galay. That is the pakdi galay. All that is the kundari kirede. That is the other. That is the solranga parandha yellai kundari abdin solranga. The study of macro economics has wide scope. And it covers the major areas. In that area, so that cover can do. Here can we? Now, my dear, let's go. If a one by one, that let us see in detail. So, national first national income measurement of national income and its composition by sectors are the basic aspects of macroeconomic analysis. The trends in national income and its composition. Provide a long-term understanding of the growth process of an economy. अपने national income measurement, हमारे नाट नुरे ये वर्मान हम नाट वर्मान तिनुरे आलवे, अदर यान इट्स composition by sectors. अदले अंदर वर्मान वर्र द क्यों बंदे यार ना अदले पंग वर्क करांगे वर्मान तले. अदर एक sectors private and public sectors ला सोल्डर में लिया. अपने इट्स composition by sectors. They are the basic aspects of macroeconomic analysis. अपने मध्यल वंदे ये इनकम ये पड़ी वर्दे अदन ये दन मोल माख है थ्रू दे अदन पंग यार अलां अदल है पंग यार कला पंग रुक दे अभी इन सुन लिया देन ना सेक्टर सलां अदल मुख्य माह इन्वॉल्व आगर आंगे अदन ना वंदे बेसिक एस्पेक्ट्स ऑफ द मैक्रोएकोनॉमिक अनान अदन उड़िया एनालिसिस ले अदन परिसीलित पार्ट से दले इधर रुम्बो मुखियम ये वाला भी वर्मानम अदल यार मूल माख है अधिक कड़े किधर द ट्रेंड्स इन नेशनल इनकम एंड इट्स कंपोजिशन प्रोवाइड अपर अंदर नेशनल इनकम ये पड़ी वर्दे अंदर ट्रेंड अंदर ये ट्रेंड ये पड़ी रखे ये पड़ी यार अलाद ले उके माना पंगे इधर इंदर रेंट पढ़ी पोंडी इधर इन्हें पट्टी के नॉलेज है अलग अंडरस्टैंडिंग ये ना कुड़ कुड़ है अभी ना लॉन्ग टर्म अंडरस्टैंडिंग इधर पट्टी ये दे पट्टी के लॉन्ग टर्म अंडरस्टैंडिंग कुड़ कुड़ है ना द ग्राउथ प्रोसेस ऑफ एन इकोनॉमी पुरला दारे वो पुरला दारे हमें पिनुड़ी वो आरे आरे पुरी दिन वाला दर में ये कर के दे लॉन्ग टर्म इट गिव्स इट प्रोवाइड्स ए लॉन्ग टर्म अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ग्रोथ प्रोसेस ये दिन उड़े ग्रोथ प्रोसेस द इकोनॉमी आरसीएल अमेज़ पुन उड़े ये सॉरी पुरला दारे अमेज़ पुन उड़े ये ग्रोथ प्रोसेस से पति ये लॉन्ग टर्म अंडरस्टैंडिंग है नेशनल इनकम पत्तने ट्रेंड हम अजल यार अल्लाह अजल ये कंपोजिशन रह द पत्तने स्टडी यू कर के दे द सेकंड वन इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन रेफर्स टू द स्टडी इंक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल अदाव दे पौधवाना विले इन उड़े ये अंदर कुरीर अदर ये वाला इंडेक्स से चल रहा हूँ ला पौधों विलय विलय वियर वंदु औरे स्टडी या पुरिते एक वियर दिखते पॉइंट रखे अब इन सोलम बोले अदर तो वंदे इन्फ्लेशन सोल रहा हैं सो एस्टीमेटिंग एस्टीमेटिंग द जनरल प्राइस लेवल बाय कंस्ट्रक्टिंग वेरियस प्राइस इंडेक्स Numbers such as wholesale price index, consumers price index, etc., are needed. अपने inflation refers to steady increase in general price level. Estimating the general price level, ये वाला वे अपने सोलिटे मधिक पीड़े, पुद्वा आगे बुल्ले price अदादु बुल्ले इन उड़िये, अंद बुल्ले इन उड़िये आलोग ये वाला भी रखे. अदे वंदे ये पुरे कानी किरांगे अपने सुना. नरेया इंडेक्स अदादे वेरियस प्राइस इंडेक्स नंबर्स सचेस कोल सेल मत्ता आलवे मत्ता विले अदादे मत्ता वो मत्ता विले ही नोड़ी है कुरीट यन सुल रांगा दे कुरीट इंडेक्स अंदर कुरीट यन करांगा अर्थात् नुकर वोर विले ही कुरीट यन मत्ता कोल सेल ने ना सुलो मत्ता आलवे ला विक्रांगा ले या अंदर मत्ता Wilpana ini nuriya, anda bilai kuriyatian, adat itu nukar wor bilai kuriyatian. Apa ini soli solrangan? Nama Tamil la solrada udah. You try to learn the terminology, wholesale price index, consumer price index. 
இது ரெண்டு ரெண்டையுமே வந்து அதாவது வேரியஸ் ப்ரைஸஸை பற்றி பற்றி வேறுபட்ட அந்த விலை பற்றி இண்டெக்ஸை குறி இண்டெக்ஸ் நம்பர்ஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க அந்த இண்டெக்ஸ் நம்பர்ஸ் தான் குறியீட்டியன்னு கொடுத்துருக்குறாங்க எதுக்குன்னா எஸ்டிமேட்டிங் த ஜென்ரல் ப்ரைஸ் லெவல் பொதுவான அந்த விலையினுடைய அளவை தெரிந்து கொள்ளணும்னா வேரியஸ் ப்ரைஸ் இண்டெக்ஸை அவங்க வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணி அதன் மூலமாக ஒரு பொதுவான விலை அளவை வந்து சொல்கிறாங்க அதுதான் இப்போ இதில் கொடுத்துருக்கு ப்ரைஸ் இண்டெக்ஸ் எப்படி ரெண்டு வகையில் இருக்கு ஹோல்சேல் ப்ரைஸ் இண்டெக்ஸ் அண்ட் கன்சியூமர்னா நுகர்வோர் அதை பயன்படுத்துவோருடைய ப்ரைஸ் விலை குறியீட்டியன் தே ஆர் ஆல் வெரி மச் நீடட் ஃபார் த எஸ்டிமேஷன் ஆஃப் த ஜென்ரல் ப்ரைஸ் லெவல் அதை நம்ம தீர்மானிக்கணும் அதை மதிப்பிடணும் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த குறியீட்டு எண்களுடைய அனாலிசிஸ் அதை அந்த குறியீட்டு எண்களை முதல்ல ஏற்படுத்தணும் கன்சல்ட் பண்ணணும் அப்புறம் அதை அனலைஸ் பண்ணி அது என்ன அதனுடைய ப்ரைஸ் அளவுன்னு கண்டுபிடிக்கணும் அடுத்து மூன்றாவதாக பிஸ்னஸ் சைக்கிள் ஆல்மோஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா ஆல் த எக்கனாமிக் ஆல் எக்கானமிஸ் ஃபேஸ் த ப்ராப்ளம் ஆஃப் பிஸ்னஸ் ஃப்ளக்சுவேஷன்ஸ் அண்ட் பிஸ்னஸ் சைக்கிள் இந்த பிஸ்னஸ் சைக்கிள் அண்டர் திஸ் சைட் ஹெட்டிங் ஆல்மோஸ்ட் ஆல் எக்கானமிஸ் எக்கனாமிக்ஸ் அண்ட் எக்கானமிஸ் இப்படி சொல்லணும் ஆல்மோஸ்ட் ஆல் எக்கானமிஸ் எக்கானமிஸ்ங்கிறது பொருளாதார அமைப்பு எக்கனாமிக்ஸ் அப்படின்றது பொருளாதாரம் இங்கே ஆல்மோஸ்ட் ஆல் எக்கானமிஸ் ஃபேஸ் எல்லா பொருளாதார அமைப்பும் எதை ஃபேஸ் பண்ணுறாங்க ஃபேஸ் த ப்ராப்ளம் ஆஃப் பிஸ்னஸ் ஃப்ளக்சுவேஷன்ஸ் அண்ட் பிஸ்னஸ் சைக்கிள் அதான் வந்து பிஸ்னஸ் சுழற்சி அந்த டேர்ம் வந்து பிஸ்னஸ் சைக்கிள் வாணிப சுழற்சி பிஸ்னஸ் மாற்றம் அதாவது வாணிபத்தில் மாற்றம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க த சை த சைக்ளிக்கல் மூமெண்ட்ஸ் அது எப்படின்னா ஏற்ற இறக்கம் உண்டாகுது இல்லையா மாறி 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 வருது இல்லையா அதை தான் சைக்ளிக்கல் மூமெண்ட்ஸ் திருப்பி போன இடத்துக்கே வந்துடும் திருப்பி மேலே போகும் கீழே வரும் அப்புறம் அப்புறம் மேலே போகும் கீழே வரும் அதனால தான் அதுக்கு சைக்ளிக் மூமெண்ட்டுன்னு சொல்கிறோம் அதில் என்ன வருது த சைக்ளிக் த சைக்ளிக்கல் மூமெண்ட்ஸ் தட் இஸ் பூம் ரீசெஷன் டிப்ரெஷன் அண்ட் ரெக்கவரி பூம்னால் நல்ல பூமிங்கன்னா என்ன சொல்லுவோம் நல்ல செழிப்பாக செழிப்பான ஸ்டேஜு அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் என்னது ஃபால் அவுட் கொஞ்சம் கீழே ரீசெஷன் கொஞ்சம் பின்னால் போகிறது அப்புறம் ஒரேடியாக டிப்ரெஷன் கீழே பின்னடைவுக்கே போயிடுறது கீழே போயிடுறது அதுக்கப்புறம் பலபடியும் அதை மீட் மீட் மீண்ட நிலைமைக்கு வர்றது அப்புறம் அகெயின் பூமிங் தென் ரீசெஷன் தென் டிப்ரெஷன் அண்ட் ரெக்கவரி இந்த மாறி மாறி இப்படி சுழற்சி வருது இல்லையா அதுக்கு பேர் தான் பிஸ்னஸ் சைக்கிள் தட் இஸ் த சைக்ளிக்கல் மூமெண்ட்ஸ் இன் த எக்கானமி இட் நீட் டு பி கேர்ஃபுல்லி ஸ்டடி இதை தான் நம்ம ரொம்ப கூர்ந்து ரொம்ப ஆராய்ச்சி இதை படிக்கணும் ஆன் அக்ரிகேட் எக்கனாமிக் வேரியபிள்ஸ் ஏன்னு கேட்டால் நம்ம படிக்கிறது என்ன எக்கனாமிக்ஸ் படிக்கிறோம் மேக்ரோ செட்டப் படிக்கிறோம் மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ்ன்னு சொல்லும்போதே இன் அக்ரிகேட் லெவலில் நம்ம வந்து எக்கனாமிக்ஸை படிக்கிறோம் அப்போ இந்த வேரியபிள்ஸ் வந்து ஸ்டடீட் வே திஸ் கேர்ஃபுல்லி இட் ஷுட் பி ஸ்டடிடாக நீட் டு பி ஸ்டடீட் வெரி கேர்ஃபுல்லி பேஸ்ட் ஆன் இந்த எக்கனாமிக் வேரியபிள்ஸ் இப்படி ஏற்றம் இறக்கம் மாற்றி மாற்றி ஏற்றதாக அந்த சுழற்சி இருக்கும்போது இதை ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக ஸ்டடி பண்ணி அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன செய்யணும் இதை ஒரு ஸ்டெடியாக ஒரு லெவலுக்கு கொண்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஏன்னா இது ஒரு சைக்கிள் சைக்கிளிக்கல் மூவ்மெண்ட்டுன்னு இதை சொல்கிறாங்க இது வந்து ஸ்டெடியாக நல்ல பூமிங் ஸ்டேஜ்லேயே இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் எல்லா நாடும் ஹைலி இட் வில் அட்டைன் த எக்கனாமிக்கல் க்ரோத்து பட் இது வந்து எப்படி இருக்குது சைக்கிளிக்கலாக தான் இருக்கிறதுனால பூமிங் வருது டீசெஷன் வருது திருப்பி டிப்ரெஷன் வருது அப்புறம் பலபடி அது ரெக்கவரிங் ஸ்டேஜ் வருது தான் சொல்லு நெக்ஸ்ட் லிமிட்டேஷன்ஸ் மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் சஃபர்ஸ் ஃப்ரம் சர்டன் லிமிட்டேஷன் தே ஆர் மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் படிக்கும்போது அதில் நிறையா வந்து டீமெரிட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்க்குறோம் தீமைகளும் சில இது இருக்குதுன்னு பார்க்குறோம் இப்போ ஒன் பை ஒன்னாக பார்க்க போகிறோம் தேர் ஆர் ஃபோர் ரீசன்ஸ் தே ஹவ் கிவன் நான்கு விதமான லிமிட்டேஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க முதல்ல ஃபஸ்ட் ஒன் தெர் இஸ் அ டேஞ்சர் ஆஃப் எக்ஸசிவ் ஜென்ரலைசேஷன் ஆஃப் த எக்கானமி அஸ் அ ஹோல் தெர் இஸ் எக்ஸசிவ் ஜென்ரலைஸ் பண்ணுறதுனா என்ன நிறையா இதை பார்த்து 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 இதுனா இப்படி தான் அப்படின்னு ஒரு லாங் டேர்ம் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வரும் இல்லையா அப்போ இதில் நிறையா அது அது இருக்கான் எக்ஸசிவாக ஜெர்னலைஸ் பண்ணி 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 அதனால் சில தீமைகள் ஏற்படுதான் அதை தான் சொல்கிறாங்க மிகைப்படுத்துதல்னு அர்த்தம் எக்ஸசைவ் பொதுமையாக்குதல் மிகைப்படுத்தி பொறுமையாக பொறுமை ஆக்குதல் அப்படின்றாங்க தமிழில் 
அப்ப தேர் இஸ் அ டேஞ்சர் ஆஃப் எக்ஸசிவ் ஜென்ரலைசேஷன் ஆஃப் எக்கானமி ஆஃப் த எக்கானமி அஸ் அ ஹோல் மொத்தத்தில் பார்த்தா அதிகமான மிகையான ஜென்ரலைசேஷன் பொதுவாக பொதுமையாக்குறது இதில் காணப்படுகிறதுனால இது ஒரு மிகவும் ஆபத்தான ஒரு கண்டிஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க செகண்ட் ஒன் இட் அஸ்யூம்ஸ் ஹோமோஜெனிட்டி அமங் த இண்டிவிஜுவல் யூனிட்ஸ் இட் அஸ்யூம்ஸ் அது என்ன சொல் எடுத்து சொல்கிறாங்க அப்படின்னு கேட்டால் ஓர் இன்னத்தன்மை ஒரே மாதிரி தான் இருக்குது பார்த்தோம்னா ஹோமோ ஹோமோஜெனிட்டி ஹோமோஜெனிட்டிங்கிறது என்னது ஓர் இனத்தன்மை இட் அஸ்யூம்ஸ் ஹோமோஜெனிட்டி அமங் த இண்டிவிஜுவல் யூனிட்ஸ் தனிப்பட்ட நிறுவனங்களில் ஒரே மாதிரியான தன்மை ஓர் இனத்தன்மை தான் காணப்படுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது ஒரு குற்றச்சாட்டாக அதாவது அது ஒரு லிமிட்டேஷனாக இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு தேர்ட் ஒன் தட் இஸ் எ ஃபேலசி ஆஃப் காம்போசிஷன் வாட் இஸ் குட் ஆஃப் அன் இண்டிவிஜுவல் நீ நாட் பி குட் ஃபார் நேஷன் அண்ட் வைஸ் வர்சா அண்ட் வாட் இஸ் குட் ஃபார் அ கண்ட்ரி இஸ் நாட் குட் ஃபார் அனதர் கண்ட்ரி அண்ட் அட் அனதர் டைம் இது வந்து நல்லா கேட்கும்பொழுது உண்மை அப்படின்றது நமக்கே வாசிக்கும் போது தெரியுது எப்படின்னா தெர் இஸ் அ ஃபேலசி ஆஃப் காம்போசிஷன் அப்போ தவறு இருக்குது அதில் அதனுடைய பங்குகள் இருக்கு இல்லையா அந்த பங்குகள் வந்து அதாவது ப்ரைவேட் செக்டார்ஸ் பப்ளிக் செக்டார்ஸ்லாம் பார்த்தோம்ல ஹவு தட் தட் இஸ் அக்ரிகேட் அந்த எக்கானமி எப்படி அது இருக்குது அது எப்படி உருவாகி இருக்குது என்ன காம்போசிஷன்லாம் பார்த்தோம் இல்லையா அதுலேயும் தவறுகள் இருக்குது தர் இஸ் ஃபேலசி ஆஃப் காம்போசிஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ வாட் இஸ் குட் ஃபார் அன் இண்டி ஒரு ஒரு தனிப்பட்ட மனிதனுக்கு இல்லாட்டு ஒரு ஆளுக்கு ஒரு ஒரு இண்டிவிஜுவல் வந்து எது நல்லதுன்னு நினைக்கிறாங்களோ அது வந்து நாட்டுக்கு நல்லது இல்லாமல் இருக்கலாம் அதே போல் ஒரு நா அதே அவங்க வந்து நல்ல அது வந்து நாட்டுக்கு தீமையை விளைவிக்கக்கூடியது பொருளாதாரத்துக்கு தீமையை விளைவிக்கக்கூடியது அப்படின்னு நினச்சாங்கன்னா அது ஜஸ்ட் ஆப்போசிட்டாக கூட இருக்கலாம் அதனால தான் வாட் இஸ் குட் ஆஃப் அன் இண்டிவிஜுவல் நீ நாட் பி குட் ஃபார் அ நேஷன் தேசம் முழுவதுக்கும் அது நன்மை என்று சொல்ல முடியாது அவங்களுடைய அந்த ஒப்பீனியன் அவர்களுடைய அந்த கருத்தை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது அதே போல் அது தீமைன்னு சொல்லும்போது அது தீமை இல்லாமல் நன்மையை விளைவிக்கலாம் அதனால தான் வைஸ் வர்சா ஆப்போசிட் இது அண்ட் வாட் இஸ் குட் ஃபார் அ கண்ட்ரி இஸ் நாட் குட் ஃபார் அனதர் கண்ட்ரி ஒரு நாட்டுக்கு நன்மை பயக்கக்கூடியது பொருளாதாரத்தை வளர்க்கக்கூடியது பொருளாதார அமைப்பை முன்னேற்றக்கூடியது அடுத்த நாட்டுக்கு அதனுடைய கீழான தன்மை அதாவது அதனுடைய டிட்டீரியேஷனுக்கு ஃபால் அவுட்டுக்கு காரணமாக கூட இருக்கலாம் டிஸ் ரீசெஷன் அண்டு அதாவது டிப்ரெஷனுக்கு கூட அது காரணமாக இருக்கலாம் அதே நேரம் அட் அனதர் டைம் ஒன் டைமில் அது ரொம்ப ப்ராக்ரெசிவாக ரொம்ப என்கரேஜிங்காக இருக்கிறது அது குட் அப்படின்னு நினைக்கிறது அந்த அடுத்த டைம் அந்த 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 பர்டிகுலர் டைமுக்கு அந்த சூழ்நிலைக்கு சரியாக இருந்திருக்கும் அடுத்த டைம் மாறும்போது தெர் இஸ் அ சேஞ்ச் இந்த டைம் அப்படின்னு சொல்லும்போது அப்போ அது சூட்டபுளாக இருக்காது இந்த மாதிரியான ஒரு டீமெரிட்டும் இருக்குது அதனால தான் என்ன சொல்கிறாங்க காம்போசிஷன் வந்து தவறுகள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க பங்குகளில் வந்து தவறு தவறு அது என்ன எதெல்லாம் அதில் அடங்கி இருக்கோ அதில் பார்க்கும்போது சில நேரம் தவறுகள் ஏற்படுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து மெனி நான் எக்கனாமிக் ஃபேக்டர்ஸ் நான் எக் பொருளாதாரமற்ற சில காரணிகள் அவைகள் போய் பொருளாதார கொள்கையை தீர்மானிக்கிறது இந்த பாயிண்டில் சொல்கிறாங்க எப்படின்னா மெனி நான் எக்கனாமிக் ஃபேக்டர்ஸ் டிட்டர்மின் எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டீஸ் பட் தே டு நாட் ஃபைன் பிளேஸ் இன் த யூஷுவல் மேக்ரோ எக்கனாமிக் புக்ஸ் புக்ஸில் மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் புக்கில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த நான் எக்கனாமிக் ஃபேக்டர்ஸே இல்லை அப்போ அதை பொருளாதாரமற்ற காரணிகளே அதை சொல்லப்படலை நான் பொருளாதாரம் நான் எக்கனாமிக்னு சொன்னால் பொருளாதாரம் அற்ற அப்படின்னு அர்த்தம் ஜஸ்ட் ஆப்போசிட் ஆஃப் எக்கனாமிக் ஃபேக்டர்ஸ் அப்போ எக்கனாமிக் ஃபேக்டர்ஸ் வந்து ஒரு எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டியை வந்து டிசைட் பண்ணுது டிட்டர்மின் பண்ணுது தீர்மானிக்குது அப்படின்னு சொன்னால் தட் இஸ் ரீசனபிள் இங்கே மெனி நான் எக்கனாமிக் ஃபேக்டர்ஸ் தே ஆர் டிட்டர்மினிங் த எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டீஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது தட் வி கெனாட் அக்செப்ட் அப்படின்ற மாதிரி இருக்குது நம்ம அதை ஒத்துக்கொள்ள முடியாத ஒரு இது ஆனால் இதில் ஒரு என்ன காரியம் அப்படின்னா அவைகள் தீர்மானித்தாலும் எப்படி பொருளாதார செயல்பாடுகளை தீர்மானித்தாலும் தே டு நாட் ஃபைன் பிளேஸ் அவங்கள இன்க்ளூட் பண்ணலை மேக்ரோ எக்கனாமிக் புக்ஸில் ஒரு ஏரியாவாக அந்த ஸ்டடீஸில் அவங்கள இன்க்ளூட் பண்ணலை 
இது ஒரு காரியம் தீர்மானிக்குது ஆனால் நாட் இன்க்ளூடட் ஸோ மொத்தம் நாலு இந்த ஃபோர் லிமிடேஷன்ஸ் ஆர் கிவன் எக்கானமி அண்ட் இட்ஸ் டைப்ஸ் த டேர்ம் எக்கானமி ஹாஸ் பீன் டிஃபைன் பை ஏஜே ப்ரவுன் ஆஸ் எ சிஸ்டம் பை விச் பீப்புள் ஏர்ன் தேர் லிவிங் ஜே ஆர் ஹிக்ஸ் டிஃபைன்ட் ஆஸ் அண்ட் எக்கானமி இஸ் எ கோஆப்ரேஷன் ஆஃப் ப்ரொடியூசர்ஸ் அண்ட் ஒர்க்கர்ஸ் டு மேக் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் தட் சாட்டிஸ்ஃபை த வான்ஸ் ஆஃப் கன்சியூமர்ஸ் வென் யூ ரைட் டெஃபினிஷன் வேர்டை சேஞ்ச் பண்ணாமல் கொட்டேஷனுக்குள்ளே இருக்கிற வேர்டை அப்படியே எழுதணும் அந்த சென்டென்ஸை அப்படியே எழுதணும் இப்போ எப்படி ஏஜே ப்ரவுன் எக்கானமியை பற்றி சொல்கிறாருன்னா அது ஒரு சிஸ்டம் அந்த சிஸ்டம் அந்த பொருளியல் பொருளா பொருளாதார அமைப்புங்கிறது ஒரு சிஸ்டம் அந்த பொருளாதார அமைப்பு மனிதர்கள் தனக்கு தன்னுடைய வாழ்க்கைக்காக வாழ்வாதாரத்துக்காக எப்படி அவங்க ஏன் பண்ணுறாங்க அப்படின்றத பற்றின சிஸ்டம் தான் எக்கானமி அதே இதை ஜே ஆர் ஹிக்ஸ் என்ன சொல்கிறாருன்னா அண்ட் எக்கா எக்கானமி இஸ் அ கோஆப்ரேஷன் யா அதாவது அது வந்து ஒரு ரெண்டு அதாவது கோஆப்ரேஷன்னா என்னது ஒற்றுமையோடு செயல்படுறது அப்போ இங்கே ஒற்றுமையான செயல்பாடு யாருக்கு யாருக்கு இருக்கணும் ப்ரொடியூசர்ஸ்க்கும் ஒர்க்கர்ஸ்க்கும் யார் உற்பத்தியாளர்களோ யார் கன்சியூமர்ஸ் அதாவது அதை வந்து உற்பத்தியாளர்கள் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அதை அதை ஓனர்ஸ் கூட வச்சுக்கலாம் அடுத்து ஒர்க்கர்ஸ்ன்னா அதை அதை உழைப்பாளிகள் அவங்க உழைப்பாளிகளுக்கும் அவங்கள அதாவது எம்ப்ளாயீஸ் அண்ட் எம்ப்ளாயர்ஸ் சொல்கிறோம்ல அப்படி கூட வச்சுக்கலாம் அப்போ உற்பத்தி நெக்ஸ்ட் இன் ஷார்ட் ரொம்ப ஷார்ட்டாக சொல்ல போகிறது என்னென்னா மிகவும் இன்னும் சுரு சுருக்கமான முறையில் சொல்லலாம் அப்படின்னா அண்ட் எக்கானமி இஸ் ரெஃபர் டு எனி சிஸ்டம் ஆர் ஏரியா வேர் எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டீஸ் ஆர் கேரிட் அவுட் ஈச் எக்கானமி ஹேஸ் இட்ஸ் ஓன் கேரக்டர் அக்கார்டிங்லி த ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆர் ஆக்டிவிட்டீஸ் ஆல்சோ வேரி த ஃபங்க்ஷனிங் ஆஃப் அன் எக்கானமி பை இட்ஸ் ஆக்டிவிட்டீஸ் இஸ் எக்ஸ்பிளைன் இன் அ ஃப்ளோ சார்ட் அப்போ இங்கே கீழே வந்து என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படின்னா ரொம்ப சுருக்கமாக சொல்லலாம்னா எக்கானமி அப்படின்னா என்ன அது எதோட சம்மந்தப்படுத்தி சொல்கிறாங்கன்னா எந்த சிஸ்டம் ஏதோ ஒரு சிஸ்டம் ஏதோ ஒரு செயல்பாடு அவங்க வந்து சிஸ்டம் அல்லது ஒரு ஏரியா வேறு எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டீஸ் ஆர் அந்த அந்த ஒரு க செயல்பாட்டுக்கு என்னது பொருளாதார செயல்பாடுகள் தேவைப்படுது ஆர் கேரிட் அவுட் எப்படின்னா டு ப்ரோ டு ஹாவ் சம் சிஸ்டம் டு ஹாவ் எனி சிஸ்டம் அதுக்கு என்ன தேவைப்படுது எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டீஸ் பொருளாதார செயல் முறைகள் தேவைப்படுது செயல்பாடுகள் தேவைப்படுது அப்போ ஈச் எக்கானமி ஒவ்வொரு முறையிலும் அது ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு ஒரு கேரக்டர் இருக்குது ஒவ்வொரு ஒரு முறை இருக்குது சிறப்பு சிறப்பு இருக்குது சிறப்பு கேரக்டர் இருக்குது எப்படி அப்படின்னு கேட்டால் அக்கார்டிங்லி த ஃபங்க்ஷன்ஸ் அதனுடைய செயல்பாடுகளை வச்சு இப்போ டிரான்ஸ்போர்ட்னால் பொருட்களை கொண்டு போய் சேர்க்கறது தான் அதனுடைய ஆக்டிவிட்டி இப்போ வந்து உற்பத்தி செய்கிறதுனா பொருட்களை உற்பத்தி செய்கிறது தான் அது ஒரு ஆக்டிவிட்டி அதே மாதிரி ஒவ்வொருக்கும் ஒரு ஒரு அதனுடைய ஆக்டிவிட்டீஸில் வித்தியாசம் அதனுடைய செயல்பாடில் வேறுபாடு இருக்கும் அக்கார்டிங்லி த ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆர் ஆக்டிவிட்டீஸ் ஆல்சோ வேரி எப்படி எக்கானமியினுடைய தன்மை அதாவது பொருளாதார அமைப்பினுடைய தன்மை ஒவ்வொன்று ஒன்றுக்கு ஒன்று மாறி மாறிக்கிட்டே இருக்குமா ஹேஸ் இட்ஸ் ஓன் கேரக்டர் அதனுடைய ஓன் பண்பு அதுக்கு இருக்கும் அதனுடைய அதற்குரிய பண்பு இருக்கும் அந்த பண்பு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் ஃபங்க்ஷனும் அதனுடைய நட செயல்பாடும் அதனுடைய ஆக்டிவிட்டீஸும் மாறிபடும் அப்போ த ஃபங்க்ஷனிங் ஆஃப் எக்கானமி பை இட்ஸ் ஆக்டிவிட்டீஸ் இஸ் எக்ஸ்பிளைன்டு அப்போ அதனுடைய ஆக்டிவிட்டியை வச்சு தான் அது வந்து எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டியா இல்லை நான் எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டியா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதை தே ஆர் கோயிங் டு எக்ஸ்பிளைன் இன் த நெக்ஸ்ட் த்ரூ அ ஃப்ளோ சார்ட் இந்த ஃப்ளோ சார்ட் ஒன்றில் பார்த்தீங்கன்னா எப்படி ஒரு எக்கானமி ஃபங்க்ஷன் ஆகுது அது பேஸ்ட் ஆன் என்ன ஆக்டிவிட்டீஸில் ஆகுதுன்னு போட்டிருக்காங்க ஃபங்க்ஷனிங் ஆஃப் அன் எக்கானமி பேஸ்ட் ஆன் ஆக்டிவிட்டீஸ் அந்த ஆக்டிவிட்டீஸ் எப்படி என்னென்ன ஆக்டிவிட்டீஸுங்கிறாங்க டிஃப்ரெண்ட் ஆக்டிவிட்டீஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க எப்படி அது க்ரோத் கடைசியில் பார்த்தீங்கன்னா அதனுடைய அச்சீவ்மெண்ட் என்ன டார்கெட் என்னென்னா க்ரோத் அப்போ ப்ரொடக்ஷன் ஆக்டிவிட்டி கன்சம்ஷன் ஆக்டிவிட்டி கன்சியூம் பண்ணுறதுனா பயன்படுத்துவது அதை உபயோகிப்படுது ப்ரொடக்ஷனாக உற்பத்தி செய்வது ப்ரொடக்ஷன் ஆக்டிவிட்டி அடுத்து கன்சம்ஷன் ஆக்டிவிட்டி அதுக்கு கீழே பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆக்டிவிட்டி பொருள் மாற்றம் மாற்றம் ஏற்படுத்துதல் இங்கே இங்கே எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறது அதாவது கன் இப்போ ப்ரொடக்ஷன் பண்ணால் தான் என்ன செய்ய முடியும் ப்ரொடக்ஷன் செஞ்சால் தான் கன்சியூம் பண்ண முடியும் கன்சியூமர்ஸ்க்கு
டிபெண்டன்ட் மாதிரி ஸோ எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆக்டிவிட்டி அதுக்கு கீழே என்ன கொடுத்துருக்காங்க சப்போர்ட்டிங் எக்கனாமிக் அண்ட் நான் எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டீஸ் ஆஃப் அண்ட் எக்கானமி சப்போர்ட்டிங் எக்கனாமிக் அண்ட் நான் அதாவது எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டி அண்ட் நான் எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டி ரெண்டையுமே வந்து ஒரு எக்கானமியில் வந்து சப்போர்ட் பண்ணணும் அப்படி சப்போர்ட் பண்ணுறது எது சப்போர்ட் பண்ண முடியும் ஏதாவது ஒரு இப்போ ஒரு இடத்துலேருந்து ஒரு பொருளை கொண்டு போகணும் முதல்ல ரா மெட்டீரியல் கொண்டு போகணும் அதுக்கப்புறம் ப்ரொடியூஸ் பண்ண உடனே அந்த ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஆட்களை கொண்டு வர்றதுக்கு டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் வேணும் ரா மெட்டீரியல் கொண்டு வரதுக்கும் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் வேணும் திருப்பி சேல்ஸுக்கு ஆள் வேணும் திருப்பி கொண்டு போகிறதுக்கு வேணும் எல்லாத்துக்குமே இந்த டிரான்ஸ்போர்ட்லாம் தேவைப்படுது அதனால் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ஆக்டிவிட்டீஸ் அதனால தான் எக்ஸ்டர்னல் ஆக்டிவிட்டீஸ்னு அதுக்கு பேர் வைக்கிறாங்க கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ்டர்னல் ஆக்டிவிட்டீஸ் அது எதெல்லாம் எக்ஸ்டர்னல் ஆக்டிவிட்டீஸில் அடங்கும்னா ஆக்டிவிட்டீஸ் ஆஃப் அதர் எக்கனாமிக்ஸ் எக்கானமிஸ் மற்ற விதமான பொருளாதார அமைப்பில் அந்த எக்ஸ்டர்னல் ஆக்டிவிட்டீஸ் வந்துடும்